Good evening, everyone. Good evening, Mayra, Mayli, and Luis. Good evening, teacher. I hope that you are super okay today. Okay, everybody, tell me how is everything? Mayra, where do you live? <clears throat> Teacher. Where, where do you live, Mayra? In San Salvador. In San Salvador. Yes. But no in Soyapango, no. Yes. <laughs> <laughs> yes, Soya City. Aha. <laughs> uh -huh. I I knew it. O sea, ya lo, lo adiviné. <laughs> ¿Por qué, teacher? O, ya, o ahí está la dirección, ¿verdad? No, no le voy a dar los detalles por qué, pero sí. <laughs> <laughs> De verdad. <laughs> sí. Ok. <laughs> ok. Okay. En Meili. ¿Qué tal? Hoy lo sé algo descansadita. Sí, hoy sí, vine más temprano del trabajo. Ah, le quedó el chance de descansar un rato. Sí, ayer venía cansada. Sí. Y en los ojitos le eché de ver. Sí, ayer me andaba durmiendo. Ajá. Uh -huh. Hay días que son más pesados, ¿verdad? Sí, es que como <coughs> con este tráfico que se hace, no toca madrugar más aún. Sí. Ok, guys. Let's begin, let's begin. I need that everybody is in the class. To begin with one activity. Okay, while they come, let's make a review. Okay, yesterday we started about the frequency adverse. Okay, and remember that I told you, you tell me one activity that you always do. For example, I always wash my teeth. Okay, now tell me one activity that you often do. For example, I often eat pupusas. Because I like pupusas. Okay, what activity you do? What activity you often do? Okay, tell me, tell me. Alexi, how do you feel today? Ready? Ready to tell me? What, what activity you often do? For example, me, I often eat pupusas. And you? Begin with, well, the one that is present. Let me see who is present in this moment. 
I'm going to begin with, well, Corina is entering, but next is Edwin. Edwin, can you tell me please what activity you often do? Hello, Edwin. Okay, you, Karen, what activity you often do? I often have a, a lunch at work. Ah. Or a break at lunch. Do you have cafeteria in your workplace? Uh, a restaurant, something like that? Rosarios. Uh, eh, panadería, se me olvida cómo se dice. Ros eh, bakery. Rosario Bakery. It's... You work in Rosario's Bakery? No. It's next to uh, your... It's, it, it's close, Rosario Bakery. Ah, you work. Okay, that is where you have lunch. Yes. Carla Janet? Present. Tell me, <laughs> tell me the activity. Okay. Kevin, you? Um, um, I often eat, eat pizza. You open it pizza. Tell me you little bit. Little bit. At all, yeah. often. Yeah, only with often. I often drink wine with my best friend. Ah, good. For dinner, it's nice, right? Luis Angel? Yeah. <laughs> I often drink coffee in the morning after my work. Are you often? For example, yes. me, I always drink coffee in the morning, always. I cannot live without coffee. <laughs> <laughs> okay, continue with Mayra. I often listen to song in English. Ah, do you like romantic music? Uh, yes. Pop music? Yes. ¿Cómo supe? <ríe> También no me va a preguntar. Ya lo veo, ya veo. <ríe> Ella sabe todo de mí, va a decir. <ríe> no, ok. No, because okay. when you listen music in English, the majority of the times is because it's romantic or it's pop, the majority of the times. I like no no rap no reggaeton no right no no mm -hmm. you that's why okay continue let me see I am asking according to the the people who I see in the class but if you enter a little after I explain maybe you don't have the answer mainly do you have the answer about 
Yes. I, I often visit my family. You often visit your family. Ah, me hardly ever. Because of the time. Okay, guys, I think that is enough. The time is enough to begin with the activity. And I need to pass the attendance because I need to know who are present and who are a listener. Listener es un oyente, right? Eh, Carolina, todavía no nos, creo que ella se conecta un poquito. Claudia, no, okay. Corina, acá. Yo tampoco tengo idea de cómo hacerlo. Diana. Eduardo. Present teacher. Edwin. Present. Fátima Claribel. Let me see, I don't see Fátima. Uh, Irving Alexis say that is oyente today. And Jacqueline Michelle, ella nunca asistió. En Jaime Alexander, solo lo vi una vez. Eh, Karen, Day Karen. Carla Janet. Kevin Josué. Present. Lilibet. Present teacher. Present teacher. Lisbeth. Present. No sé si va a estar participando, ¿vale? Porque en esta actividad que voy a hacer necesito que me participe. Luis Angel. Present. Mayra Verónica. Present. Marvin Alejandro. Present. Um, Meili Unis. Present. Nuria. William and Present Wilson. teacher. I don't see Wilson. Okay. Well, Carolina well. Salante, acabo de venir, teacher. Ah, yes, Correa. yes. Sí, ya sabía. <laughs> Gracias. Okay. Gracias. One, two, three, four, five. Seventeen people right now. Okay, what we are going to do? Well, begin with the introduction. <laughs> the topic for today is, how to use imperatives. Okay, imperatives are very important. How to say imperatives? They are sentences, but without a subject. Okay, we are going to know which they are. What is the objective? Okay, identify and use imperatives. So in this class, you have to identify and use imperatives in your daily English. Okay, to begin, and as a review, we are going to do a poll. Okay, what is a poll? It's like an encuesta. What we are going to do? Questions, for example. How often do you wake up before 5 a.m.? How often do you eat breakfast? How often do you use the computer at work? How often do you work overtime? How often do you work on Saturdays? Okay, and the answer can be using the frequency of course. The answer can be, I never wake up at 
uh, before 5 a.m. This is my answer, guys. <laughs> I never wake up before 5 a.m. I wake up and get up very late. Okay. And the second, how often do you eat breakfast? I rarely eat breakfast. This is my answer, my real answer. I rarely eat breakfast. I don't eat breakfast because um, quiero estar en forma. I don't know. Okay. <laughs> okay, how often do you use the computer that work? I always use the computer at work. I am a teacher, but I always carry my computer. Uh, how often do you work overtime? I never work overtime. When the class finish, bye-bye. <laughs> okay, I don't work overtime. Remember what is overtime? Extra time, right? Extra, extra time. Okay, that is overtime. For example, if we, you work from five to, from eight to five, you finish at 5 p.m., but you work until 7 p.m., those are two hours extra. So you work overtime. How often do you work on Saturdays? I always work on Saturdays. Okay, I work on Saturdays. Okay, do you see? How are the answers? Questions and answers, according. Okay, I'm gonna explain this in Spanish because, vaya, voy a explicar esto en español porque es la dinámica de la actividad y necesito que, que se entienda muy bien cómo se va a hacer. Vaya, ustedes van a entrar a breakout rooms. Las personas que voy a dejar encargadas, eh, voy a dejar encargada a, déjenme ver, ustedes son 19, eh, son 1, 2, 3 oyentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 people participated. Okay, 14 people. Eso me hacen cuatro grupos. Four groups. Okay. En un grupo va a estar Corina. En otro grupo va a estar Edwin. En otro va a estar Karen y el otro va a estar Luis. Como ustedes son como automáticamente me quedan como los coordinadores. Ustedes pregúntenmeles. O sea, a los que le van a quedar en su grupo que van a ser solamente cuatro. Cuatro. Cuatro personas. O tres en uno me parece. En dos le van a quedar tres. Entonces háganle la, todas las preguntas. Y ellos le contestan, entonces usted haga, ponga el cheque. Por ejemplo, me queda Corina, me queda con Mayra y Meili, digamos. Entonces Corina le pregunta a Meili y le, le pregunta a Mayra. Y lo que ellos le vayan contestando, si él le dice, I always wake up before 5 a.m., usted le pone un chequecito en always. ¿Ok? Y usted automáticamente, eh, que uno de su grupo le pregunte a usted y usted pone el chequecito. O sea, al final tiene que haber de cada, de cada pregunta tres chequecitos porque son okay. tres integrantes y los que quedan de cuatro, que van a ser dos grupos, cuatro chequecitos por pregunta. Al final, cuando terminen, van a hacer el recuento y van a hacer el reporte. En esto tienen que participar todas las del grupo. Voy a hacer un ejemplo para que vean cómo más o menos sería. Ok.
Ah, ya está por ahí, Wilson. Ok. Digamos que en la pregunta 1 le dijeron, dos le dijeron que always, porque son las más madrugadoras, ¿verdad? Entonces, usted va a escribir la respuesta así. Eh, dos, ¿verdad? Se le va a poner two, es, two students always wake up before 5 a.m. Pero dentro de la misma pregunta, uno contestó que sometimes. Entonces va a poner one student always. I know sometimes, right? Sometimes wakes up. Ahí vamos a usar el wakes up porque solo era un estudiante. Before 5 a.m. Okay. Now the answers. This is for the, the question number one. Now for the question number two, the same. Okay. Por la pregunta número dos, lo mismo. ¿Cuántos estudiantes dijeron qué? ¿Cuántos estudiantes dijeron qué? Y así, ¿ok? ¿Está claro cómo es la actividad? Guys. Yes, teacher. Yes. Yes. Después de eso, ustedes se van a volver encuestadores. No, no, no. Este, al final, me van a dar el reporte. Van a compartir la pantalla y me van a dar el reporte a mí. ¿Ok? Y yo voy a tomar nota y voy a decir el total de todo el grado, de todo el, el grupo, quiero decir. Ok, so I hope that is clear. Let me see four groups. Eh, Acuérdese Luis que usted es el líder y, y de preferencia comparta la, la, la pantalla para que todos vayan viendo cuando usted vaya, va poniendo el chequecito sí, sí. y una pregunta Wilson usted está participando vaya no me respondió por lo que deduzco que no entonces entonces a él no oiga Okay. Solo tendría cuatro, ¿verdad? A 
Marvin, Eli y, y Carolina. Uh -huh. Ok. Ok. I am always. Okay. Um, how, uh, Kevin, how often do you wake up before 5 a.m.? Mm, I never. I never wake up before 5 a.m. 5 a.m. Okay, así, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Yes. Never. Uh -huh. Very good, Corina. Very good. Okay. And do you use? The computer at, at work? I always use the computer at work. Okay. Uh, do you copy and paste? No, 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 Carla, how often do you work overtime? I no me acuerdo. Te dejo oversight. Llegar tarde. No. No, tiempo extra. Como horas extra. Y si yo trabajo horas extra. Ajá. Ah, bueno. I I rarely work overtime. Rarely. Rarely. Rarely, ajá. Uh -huh. Rarely. Well, Carla, how often do you work on Saturday? I always work on the uh, work on Saturday. Uh, Alexis is oyente, right? Sí, sí, sí teacher. Ah, sorry. Entonces sí que quedó de menos este grupo a lo de dos. Uh -huh. Ok, ya voy a ver si entonces. Pero yo le puedo preguntar a él que vaya ya anotando, ¿verdad? Sí, pero eso no importa. Que le pregunte a usted y después usted le pregunta a él. Y... Más rápido. Uh -huh. <ríe> okay, sí, Liz. <laughs> uh, Liz dijo uh, sometimes. Uh, sometimes. Karen. Ah, okay. sí, Yo dije rarely. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Rarely. en mí, always. Always. Sí. Cafecito, sí, si quieres. Sí. Desayuno, así como tal, ¿no? No, yo las dos cosas: el café y el desayuno. Si primero no, café, luego no, desayuno no y después café <laughs> también. Ajá, Sí, ajá, primero café, luego desayuno y otra vez café. Sí, sí. <risa> es que el desayuno es la comida más importante del día, tienen que hacer ¿no? para tener un día bien balanceado. Teacher, y de teacher no. <risa> I don't teacher. Like breakfast. Why? Because, uh, I don't know. Nunca había acostumbrado. Uh, breakfast is the... It's the most the important, most important eat. food in the day. The, uh -huh. the, the dinner is uh, no problem. It's not important. No, the dinner is too. O sea, también la comida, también la cena es no, importante. Pero, Son pero no tiempos. tanto, porque igual puede, imagínense, alguien que, digamos, llega tarde a trabajar y que llega solo a acostar, solo puede tomarse algo livianilla, como que tomar una ah, cena. Okay, ah, pero guys. es que, ajá, ajá. Sí. <laughs> 
Depende, depende. Always. Always. Um, mainly, how often do you eat breakfast? Try to give a complete answer, guys. Try to give a complete answer. <clears throat> mainly, mainly. Carolina. Where is Mayli? Hola, hola. Ya regresó, ya había ido. No, no. <risa> es que pensé que había activado el micrófono y estaba hablando y estaba Ajá. apagado. Haz de again the question, Luis. Eh, Mayli, how often do you eat breakfast? I eat breakfast always. You say, I always eat breakfast. I'm sorry, I always eat, eat breakfast. breakfast. Mm -hmm. Very good. Okay, and Carolina, how, how often do you? Qué emoción, dice. No, pero ahí porque los trabajo, pues sí, ¿verdad? Si es de ah, atender ya. o algo así, ya sure. se trabaja el sábado. You, sure. This is the most imperative group. Teacher. Ah. <laughs> yes, yes. Eh, en las preguntas podemos poner los nombres o solo así. Como, no, como the numbers. No, only the numbers. Ah. No, example... Danés, perdón. Danés, eh, por ejemplo, uh, Lilibet and Liz wake up before 5 a.m. Uh, uh, it's not necessary. Usually... I I need the numbers. Okay. okay for example, in number uh, one, okay. uh, two, two students wake up before, two students always wake up before 5 a.m. One okay. student usually wakes up before 5 a.m. And one okay. student rarely wakes up before 5 a.m. Now, yeah, question you. number two in content, so on. <laughs> begin, begin. Uh, uh, write or, or, or speaking? No, no you about, have to about write it. it. You have to write it. Ah, okay. Okay. Insert, yeah. insert, yeah. insert, yeah. insert, <laughs> no, insert the test. Ah, bye. Insert uh -huh. the test and write it. Veamos acá. Aquí la vamos a poner la primera parte. Uh -huh. Vamos a bajar un poquito a la letra. Very good. But in my case, a mí sí me pagan. <laughs> a mí me pagan con días libres. Ay, no. Mm -hmm. Con experiencia. <laughs> sí, pues sí. 
Okay, Alejandro, how often do you work on Saturdays? I always work uh, on Saturday. Saturday. Okay. And mainly, how often do you work on Saturdays? I never work on Saturdays. Uh, <laughs> Never. Carolina, how often do you work on Saturday? I I always work on Saturday. O sea, la mujer más explotada del mundo. No. <laughs> Carolina, okay. you are the one. <laughs> you are the most exploited woman. <laughs> Mm -hmm. <laughs> <laughs> okay, ahora preguntan. I mean, how often do you work on Saturday? I usually work on Saturdays. Que regresemos. ¿Puede usted poner el, eh, el cuadro de la entrevista más arriba para que le quepa más el texto abajo? Ah, vaya. Uh -huh. Ah, vaya. Ah, ah, vaya. Ajá. Gracias, teacher. Ajá. Yes. Y no necesariamente tiene que abrir un cuadro de texto por cada uno. En un cuadro de texto le cabe todo. Ah, ok. Bueno, le viera, ajá. Sí. Solo le da enter y ya va bajando. Dirección. Okay. Mm, sí. ¿Va? <ríe> sí. Le estoy enseñando sí. computación sí. también. Sí. Okay. Cabal dos en uno. Ya, continúe, continúe. ¿Dónde trabaja usted? Ah, Ana Lisa se habla, no sé si la he escuchado. Ana Lisa. Ah. Uh -huh. Hello, Creo que sí, va a estar en el laboratorio. Did you finish? Finish, yeah. teacher. Ah, okay. Let me check. Let me check if you made the mistakes. Yeah, you made one. <laughs> and one student always eats because it's first person singular. One student always eats. It it's we only add the s. Solo tenía que haberle agregado la s. Mm -hmm. uh, and one because... student really it's really it's. Mm -hmm. One student rarely rarely works. Add the s and one student never works. Only, okay, because of, you are only you, you are only you, finish. So, los demás no han terminado. Okay, so, lo, entonces nos vamos a esperar un poquitito. Eh, practique un poco porque me lo van a leer. Okay. 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 Setenta y cinco, setenta y cinco, creo. Revisa ahí. Preguntarle a ella si se acuerda. Yes. Setenta y cinco, creo que me dijo, eh, pero no sé. What are you talking about? Oh, no, que estaría. 
Yo, 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 yo. And the over the time, the number four. In the number four. One student, ¿verdad? Sometimes. Three, no, one, three, two, three, uh, four, five. Pero a ver. One student. Sometimes. One student. Sometimes. Sometimes. Work time. Over time. Over. Over time. Okay, guys, uh, I need that you write the complete sentence because I need to see how you are using the verbs. Okay. Teacher, pero es que en las en las de arriba, o sea, por el tiempo, porque no sé si nos va a alcanzar, ¿verdad? Porque si le hemos puesto a one student usually, y de ahí, digamos, ponerle... Always wake up before 5 a.m. And one student, el, así. No, solo en la primera sí va completa. Ahí los demás solo les demos. Mm, sí, lo único que siete. yo necesito ver cómo me están usando el verbo. Si me lo están aplicando bien según la, el sujeto. Ese mm. es. Ah, por la Ajá, tercera por, persona. Por lo menos dice. pongan el ah, verbo. Ya. Uh -huh, por ah, lo menos okay. pongan el verbo. Bye. Ya, ah, ya. Okay, sí. okay, okay. ok, Thank you. Bye. to students. palabra me pueden corregir okay. three students always wake up before 5 a.m. one student never wake up before 5 a.m. two students always eat breakfast two students sometimes eat breakfast three students always you say the computer at work one student rarely you say the computer at work Two students usually work overtime. Two students never work overtime. Three students always work on Saturday. One student rarely work in Saturday. Todo bien, solo que este, mm -hmm. hay que enfatizar más en la. Only one word, Mayra. Is breakfast. 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 Uh, thank mm, breakfast. you. Breakfast. Las S's. Okay. okay. Only Maya is going to uh -huh. read. Only one student reads. Solo uno van a dejar que read, lea todo. Oigan. Okay. Es Mayra. <laughs> Mayra de Lucky. Ajá. <laughs> uh -huh. You wake up before 5 a.m. I really wake up before uh, 5 o'clock. Uh, Carolina, how often do you wake up before 5 a.m.? Mm -hmm. Hello, Hi. guys. Hello, hello. Uh, disculpen que los interrumpa, pero... El resultado solo un estudiante me lo va a leer todo, ¿ok? Preferiría que fuera no Luis, sino que seleccionen uno de ustedes que no sea Luis, porque Luis ya fue el que estuvo haciendo las preguntas, ¿ok? Y es el que va a leer todo esto en la clase, ¿ok? 
solo lo van a leer esto. Yes. Okay. See you, see you, see you. Yo también ya lo tengo. Bye. Guys, eh, solo uno me lo va a leer en la clase. Selecciono a Eduardo. Ah, bueno. Ok. <laughs> okay so no problem. I close the, the rooms. The workouts. Okay. Okay. Okay, begin the group number one. The it was with the one that was sharing. Sorry. <laughs> you were the number one with. Okay. Okay, read the answers, read the, the report. And two students rarely wake up before 5 a.m. One student seldom wake, wake up before 5 a.m. One student sometimes wake up before 5 a.m. Four students always eat breakfast. Four students always use the computer at work. Two students usually work over, of, overtime. One student sometimes works overtime. One student seldom works overtime. Two students always work on Saturday. One student usually works on Saturday. One student never works on Saturday. Ok, don't stop. No, 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 no quiten todavía porque necesito copiar ya los datos. Ok, let me see. Number, question number three is, number four is, who is doing usually work over time? Usually. Wait, wait a minute, please. Yes. We have you short. Two students, one, eh, sometimes, one, seldom. In the number five, one, seldom. Two, always. One, one sometimes, one seldom. 
number five is to always work hard. Espérame, que ya creo que me confundí con la número cuatro. No soy. Eh, work over time sería two usually, right? One sometimes. And one seldom. And work on Saturdays too. Always one usually and one never. Okay, thank you. Continue the number two is Corina. Stop the sharing, please. And then number two is Corina. Okay. Number two, Corina, Corina. Three students always wake up before 5 a.m. One student students never wakes up before 5 a.m. Two students always eat breakfast. Two students sometimes eat breakfast. Three students always use the computer at work. One student rarely uses the computer at work. Two students usually work overtime. Two students never work overtime. Three students always work on Saturdays. One student rarely works in Saturdays. Excellent, Mayra. Okay, stop the sharing. Now the group of only Edwin and Edwin and Carl, I guess. Okay, who was sharing? Okay. ¿Lo puede ver, Carla? Sí, ya, ya lo puedo ver. What, uh, sorry. Do is a student never wake up before 5 a.m. One student always eats breakfast and one student rarely eats breakfast. Two students always use the computer at work. One student rarely works over time and one student never works over time. Two, two, two students always work on Saturday. Okay, only one observation and the number five. Okay, and the number five, two students always work. No S, right? No S because it's plural. Yes? No S, no S. Yes, only that. Thank you very much. Good, good job. Okay, and the last group is Karen's. Karen's, Karen's. Compartiré yo la pantalla, profe. Yeah, yeah. Okay, okay.
Me avisan cuando ya se vea. Yes. I can see it. Okay. okay. In the number one, uh, two students always wake up before see 5 a.m. Uh, one student usually wakes up before 5 a.m. And one student rather, rarely wakes up uh, before 5 a.m. In the number two, two students always eat breakfast. And one student sometimes eats breakfast. And one student rarely eats breakfast. In the number three, all students always use the computer at work. In the number four, one student sometimes works overtime. One student shel uh, seldom works overtime. And two students rarely work overtime. In the number five, three students always work on Saturday. And one student never works on Saturday. Okay, thank you. Okay, the complete report it is. Okay, the complete report of the complete class, it is in the number one, five students always wake up before 5 a.m. Only five. Yo creí que me iban a salir todos, pero solo me salieron five. Okay, five students always wake up before 5 a.m. One student usually wakes up before 5 a.m. One student sometimes wakes up before 5 a.m. One student seldom wakes up before 5 a.m. <laughs> okay, here it is. Okay, and three students rarely wake up before 5 a.m. And three students never wake up before 5 a.m. Okay, never, never. Okay, the number two. Nine students always eat breakfast. Four students sometimes eat breakfast. Two students Rarely eat breakfast. Number three, 13 students always use the computer at work. One student rarely uses the computer at work. One student never uses the computer at work. Okay, quizás no, es un trabajo no de oficina, ¿verdad? Never. ¿Quién sería? Bueno, ustedes saben quién dijo. Ok, number four. Four students usually work overtime. Two students sometimes work overtime. Two students 
seldom work overtime. Three students rarely work overtime. Three students never work overtime. Number five. Ten students always work on Saturdays. One student usually works on Saturdays. One student rarely works on Saturday. Two students never work on Saturdays. Okay, <laughs> you see? That is the final result. Because of the time, I cannot write it, but I hope you listen. This is the final account, right, guys? And we finished this, this poll. It was interesting to know about you. Okay, now I continue. Here we begin the, the topic for today. <laughs> up to now, guys, up to now. Only one hour for this. Okay, what is the vocabulary? Okay, you say, mom. The short form to say, madam. It's like a lady, right? Mom. Do you need anything else? Okay, when you ask this question, do you need anything else? Do you need algo más, right? Algo más, anything else? Actually, okay, actually, it's not actualmente, right? Don't confuse this word that in Spanish is actualmente, no. Actually is, la verdad es que, la realidad es que, okay, simple like those. Okay, here you go. When do you say here you go? And you say, you begin something and then you begin the action. Aquí va, right, aquí va. Interns, interns are the people that work in a company or in a factory, in a, well, in a place. And do you know what is an intern? Do you have interns in your office or in your place of work? Do you understand what is in terms, guys? It's in terms, they are the people that is like a practice, right? But some of them receive payments. Don't some of them receive salary? Interns, for example, you have in hospitals, you have interns, and they are like a normal doctors, but they are practicing. Okay, clear the vocabulary, guys. Or no questions. Okay, I want to repeat the pronunciation. Mom. Do you Mom. Need, do you need anything Mom. else? Do you, do you need, need anything, anything, anything else? else? Anything else? Anything else? Actually, 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 actually here you go. Here, Here you go. go. Interns. Interns. Okay. Interns. That is the vocabulary. Now begin. Imperatives. Imp what are imperatives? Number one, is a request. Okay, is a request. Una petición, right? Is a request. We're asking someone to do something. It's an instruction. We are telling someone what to do. Okay, in companies, in your workplace, you're always asking to the rest of the people working there, asking to do something. If you are the boss, you are the manager, you are the supervisor, you ask 
the employees to do something, to do actions. And it's an instruction <clears throat> because you give instructions about actions to do. Me as a teacher, I give you instructions. So I say imperatives, for example, say, repeat, please, repeat this, this, repeat this vocabulary. Complement, complement the exercise. Practice the conversation. Okay, those are imperatives. Me as a teacher tell you in the class because they are instructions. So you give instructions in your workplace. For example, if you are the manager, you can tell the secretary, send emails, type the letter, answer the form, complete the, complete the report, things, things like those. Okay, so a structure, affirmative, okay, you have verb, complement. Write a letter, call your clients, supervise the personal. The imperatives begin with the verb and the complement. You see, write, call, supervise. Write a letter, call your clients, supervise the personal. Okay, how to use commands to order or tell someone to do something. When you use commands, for example, I say, stand up, wake up, repeat. Those are commands. In the commands, you use imperatives. Okay, look, you can use the word please because you want to be polite. You say, please. Write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Okay, but the imperative is write a check, send a memo, check the report, supervise the employees, and go to a meeting. Okay, commands. Well, before I continue with the, let me tell you that you have affirmative commands. Okay, affirmative, but how do you say the negative? Because the affirmative, you need someone to do something, but the negative is you need someone not to do something. So we say, don't, don't touch, don't order. You use don't, don't for the negatives. So what you are going to do here? Okay, choose the correct verb from the box according to the complement. Okay, do it, guys. Do it. Ex exercise.
Okay, guys, I'm going to give the order of your answers. Number one is Carolina, two, Corina, three, Eduardo, four, Edwin, five, Karen, six, Carla, seven, Kevin, eight, Lilibet. Ready, Carolina? Okay, please repeat your names. Please repeat the answer. <laughs> please repeat. Repeat. Very good. And the number two, ready, Corina. Call my phone, my mobile phone. My mobile. My mobile. Yes, the number three. Please open your books at page 20. Like a teacher, right? Number four. Edwin, you are number four. What happened with Edwin? Edwin. Okay, <laughs> anybody, I want to say another name. Elizabeth. Luis, give me the number four, please. Please. Call a taxi for me. I uh, know. Uh, call a taxi for me, please. Aha, uh -huh, because he already had the please. Aha, <laughs> <laughs> uh -huh, yes. call a taxi for me, please. Number five. Please be careful. Can I say please here? Yes, I can. And number six. Please install this parameter on the computer. Install these parameters in this computer. On the on no on the on the no on the computer. Number seven. Uh, don't touch the flower, please. Don't touch the flowers, please. They are very beautiful. Number eight. Excuse me. Don't don't order coffee. I don't like. This is this is not a truth, right? Yes, it's false. 
Yeah, completely because I knew that you said that you like it, you like coffee a lot. Okay, the number one, you say, please repeat your names. Two, call my mobile phone. And let me see if he will miss one. You didn't use right. Repeat, yes. You said no. What are no? <laughs> okay. Eh, si se fijaron algunas que pegan va pero o sea pegan más de una por ejemplo the plant the flower don't touch the flowers please it's so good but water the plants is better right so uh, another possibility is water the plants don't touch the flowers, please, or water the flowers, please. Okay. Please open your books at page 20. Call a taxi for me, please. Please be careful. Well, I wrote careful here, but two times. Please install these programmers on the computer. Don't touch the flowers, water the flowers, please. Don't order coffee, I don't like it. Okay. And that's it. I, that's it. And we finish this. Now let's go to the conversation, guys. In the mama. <clears throat> Okay, this is very short conversation, very short. You have Marcia, Marcia, in English is Marcia. Look, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. I say right away, ahorita mismo, right? Ahorita mismo. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new uh, the new interns. Absolutely. Okay, in the conversation you have to complete the following commands. What do you say? What is the verb here in the number one? Write a memo. Write a memo. Or type a memo. No. Uh -huh. But according to the conversation, Read the conversation. Write. Yes. Write a memo about the new day. Yes. Write is according to the conversation. And then number two. Give. Uh -huh. Give. 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 Give me one of those stickers. Number three. Supervise. 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 The new interns. Okay, what is a command? Commands are direct instructions or orders to do, to do something. Use please plus the command to send more polite. Okay, is polite is más amable. Example, please place an order for more boxes. 
or call the supervisor, please. ¿Quién de ustedes son jefes en donde trabajan? Me. Who say me? Voy a dejar de compartir para ver quién me dijo a mí. Ok. Who are the bosses in your company? Who say me? Corina. Mm -hmm. William. Me. Carolina. How do you give instructions? Are you polite? Do you say please? In Spanish, right? <laughs> Do you say please only? Or only type the letter, send the emails, complete the report, uh, the report. How you are? Are you polite? I say please. You say please, please, please. Write the letter. <laughs> Are you very polite, William? Yes, I sometimes say please. <laughs> sometimes yeah. you say please. Okay. Now that is what we are talking about this here. Okay. To, to be polite, you have to say please. Okay. Now we already practiced this in the presentation. And we are going to do this before the conversation. <laughs> okay, brainstorm six things your classmates boss needs him her to do tomorrow. Okay, your classmates boss needs him yes. or her to do to yes. What does what does brainstorm mean? Brainstorm quiere decir lluvia de ideas. Thank you. Uh -huh. Okay. What do you think your classmate's boss wants him her to do tomorrow? Okay. You have six here. Six. And I want to explain this. Okay. Vamos a ir otra vez a los breakout rooms. Y esta vez voy a hacer más, ¿verdad? Porque vamos a ver, Carla, ¿usted tiene compu? No, o tablet, tablet. Tenía tablet, pero tengo celular. Ah, vaya. Vaya, entonces ahora... Eh, como... Eh, no importa si no tienen, ¿verdad? Me lo pueden hacer así escrito. Ok, así que... Veamos. Pero sí es más rápido si tienen tablet. Vaya, entonces voy a hacer cinco grupos, incluyendo a Meili. ¿Quién más tiene compu y no me he dicho? Para ponerlos que me compartan, para variar un poquito. ¿verdad? ¿Quién más? Tengo a Corina, Edwin, Karen, Luis y Meili. No varios. Bueno. Continúe. Vamos a ir a los breakout rooms. Y me van a llenar este cuadrito. Ok. Six, six commands. Six things that your classmate boss needs him or her to do tomorrow. Okay. Um, dentro del grupo, alguien de ustedes haga como que va a ser el jefe. Y ustedes va a decirle a sus compañeros qué es lo que necesita que, que ellos hagan. Okay. 
I don't know if I am, I am clear. Uno de ustedes toma el rol de voz, o sea, del jefe. Y el jefe le va a decir a cada uno qué que es lo que quiera que haga. Luego lo, lo llenan aquí. O al revés. Primero lo llenen y después el jefe le, le dice a cada quien qué es lo que va a hacer. ¿Ok? Vaya, entonces cuando ya terminemos, van a hacer exactamente lo mismo. El que tenga el, el rol de jefe le va a decir a cada uno qué es lo que va, va a hacer cada quien. ¿Ok? No clear. A veces explico en español para que quede más claro, pero si aún así no está claro, me pueden preguntar, ¿ok? Yes, clear, guys. Yes. Yes, okay. Remember in your manual, the page is the number 23. The page 23. Hi, groups. Any question? Sí, porque dice, ¿qué crees que el jefe de tu compañero quiere que hagas mañana? Uh -huh. Y ahorita la estoy descargando. Que se me perdió. Ok. Acá está, vamos a ver. Who is going to be the boss? Who is going to be the boss? Oh, anyway. Marvin is maybe Marvin is the, the best. Okay, Marvin is going to write. But Marvin, can you be the boss, please? Uh, me? 
Oh, yeah. I went. <laughs> no, you, Marvin. You are the boss. Ah. You are going to tell Edwin and Luis what to do. Ah, ok. Solo que Edwin nos, nos ayudaría a escribir las... Bueno, yes. ahí en el... Yes. Porque no tengo computadora ya. Ok, help him with the orders. The, with the instructions. Ok. Así dos cada uno. Dos cada uno, vaya, está bien. Vaya. Ok, no who, si is, Kevin who, is the who is the boss here? Lilibet. Ajá, Lilibet, you are the boss. Ok, you are going to tell Kevin and Karen what to do. Yes? Teacher, y no podemos, digamos, que cada uno diga dos, 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 ¿cómo se dice? Activity. Eh, do, ah, yes. Dos do actividades por cada uno. O yo tengo que decirse las Yes, only seis. you because you are the boss. Uh, okay. <laughs> Sorry, a little bit. <laughs> eh, Karen is going to write. Uh, and yes. Kevin and Lilibet help yeah, Karen. Mm -hmm. Karen is going to write. Kevin and Lilibet help Karen to say the orders and instructions. Yes? Clear, Karen? Yes, no, clear. Teacher. Okay, uh, I, I don't understand. Me perdí un ratito, perdón. Explain to your classmate, Karen. Okay. Okay, guys, uh -huh. who, who is the boss here? I'm um, Carolina. Carolina. Okay, Carolina. Here, but... You say the instruction to Eduardo and to William. The teacher, but of us, no one has a computer right now. Who are you? <laughs> Who are you? Entonces, Eduardo en William, como son seis, usted dígale tres a Carolina y usted dígale tres. William, dígale tres a Carolina. Y ella la va a escribir y luego se la va a ordenar a ustedes en la clase. Ah, ok. Para que todos participen, ok. Usted okay. dígale las tres aquí a Carolina y usted, William, dígale las tres aquí a Carolina. Ella la va a escribir las seis. Y luego se la va a decir tres y tres a cada uno. Intercambiado sería mejor para que no sean las mismas que escribió Eduardo. Ok. Ok. Clear, clear. No hay problema. Clear. Entonces, vamos ya. Dijeron dos. Sí, que ah, no son yeah. dos, ¿verdad? No, three. No, son tres. Eduardo es going to say three. Okay, no, you are going to say the, the orders in the class, Carolina. To Eduardo and to William. Ajá. No sé, nosotros le vamos a decir la, las instrucciones, eh, la, las órdenes que usted nos va a dar en la clase, Carolina. ¿Mm? Vaya, yes. llevamos dos, ¿verdad? ¿Mm? Vaya. Okay, who is the boss here? Who is the boss? No han seleccionado eh, todavía. ¿Quién está escribiendo? Está escribiendo Corina, ¿verdad? Corina, sí. sí. Entonces, the boss is going to be Carla. O sea, en la clase, Carla les va a dar las instrucciones a Mayra y Corina. Ok. okay. Pero las tres okay. escríbanlas. En la clase solo Carla le va a dar las instrucciones a Mayra en Corín. Ok. okay. okay. Y Meili también creo que está con nosotros. Ok, en okay. Meili. Entonces serían two, two, and two. 
Entonces, en ese caso, una, dos indicaciones a cada una, teacher, así sería. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí, porque son seis. Sí. Ajá. Bye. Ok, Mayra. Mayra. Please. ¿Cómo es leer? No me acuerdo cómo se dice leer en inglés. Read. Read. Ok. Eh, allí tiene que haber una coma o dos puntos cuando dice Edwin, dos puntos. Ok. Porque no es parte de la oración. Ah. Oh. Así. Y tiene que comenzar con mayúscula porque ahí comienza. Ajá. Sam tiene que comenzar y no le tiene que poner la S porque no es que le está diciendo a Edwin, sino que es, los comandos no llevan S. Uh -huh. Es de base form. Ok. Ok. Uh, okay. El nombre solo es como que usted se está refiriendo a la persona, pero no es que va en la oración. Ok. Ok. okay. Ahí sería un bright, bright a memo. No es, no es. And try to say please. Oh, yes, please, please go to a meeting. Please go to a meeting. Please, comma, comma. Go to That's a it. meeting. Okay. Vaya, entonces Ajá, le podemos bien. poner supervise. Supervise, ¿verdad? Como usted supervisa, ¿qué querría que supervisara? Supervise. Da. Teacher, how do you say hora de entrada? O hora de llegada. Se salió, no verdad. Sorry, sorry. No, está. Pero I have the microphone. <laughs> Ay, tenía apagado el micrófono. Ay, no. Ok, super by. Super by. Entrance time. Entrance. Sí, porque time. eso me toca estar pendiente, la hora de llegada time. de mis compañeros. Yeah. Super y para decir que eh, my co-workers entrance time you can say it also supervise my co-workers I know but, but it's an instruction yes uh -huh. uh -huh. supervise the entrance time only only mm -hmm. in in the case of give me the account and report aunque sea para el día de mañana se puede poner así give me the account and report Give me the accountant report. Yes. Okay. Call clients in the morning and bring information. Please send emails tomorrow. Mm -hmm. Very good. Only one is missing and we and you finish. Okay. Ah, op, ajá, o sería please, please, o oh, please de check annual, eh, please de checks annual, eh, reports, sí. report o oh, activities, ajá, the annual activities, o oh, the annual planning, ah, the annual planning, ah, the okay. annual planning. Are you ready, guys, or? Eh, yes, yes, I'm ready. 
do you have the six, Carolina? Do you have six. the six instructions? Okay, so you're ready. <laughs> Emplo así sería al nuevo empleado. Employee. Ah, supervise, supervise, supervise. Supervise. Ajá, uh -huh, because it's the verb. Supervise the new Super. the new employee. The the new. No ah, uh, erase ah. Uh. <coughs> the new employee. Super. Very good. I think that you're ready. Everybody is ready, guys. So I'm going to close the the breakout. Okay. Okay. Yo ya me cambié de lugar, ahora no va a ser que soy de Soya. <risa> mm. Ahora mm. parece de Montes. <risa> de Montes. ¿Cómo se dice Montes? <risa> estoy cerca, estoy cerca. Okay, I think that everybody's here. <laughs> okay, group number one is Edwin, Luis, and Marvin. Two, Karen, Kevin, and Lilibet. Three, Carolina, Eduardo, and William. Four, Corina, Carla, and, and Veronica. And Mayli, and Mayli, and Unis. Okay, go ahead, number one. Oh, Edwin. Sorry, sorry, eh, sorry, sorry, sorry. Eh, piense que ustedes lo escribieron aquí, pero sí creo que no lo van a presentar. Ok. Ok. Solo lo van a decir. Ok. No lo van a presentar. Ok, go ahead, go ahead. Um, Luis, no, yo no tomé captura. Mi tú, teacher, sería bueno mejor que compartiéramos pantalla porque 
como el anterior así lo hicimos, igual yo no lo, no lo, no lo copié. Okay. Tal vez sí, no permite. Es que como cuando se está compartir. compartiendo pantalla no se ven ustedes y, y entonces no sé quién es el que está hablando. Ajá. Ah, pues. No se ve quién es el que está. Y aquí todos los, los tengo y así cuando se comparte pantalla. Acuérdense que no se puede ver todos los perfiles. Bueno, pero sí, fíjense. lo podemos compartir al WhatsApp. Oh, well. Group number one. Uh Okay, guys, yes, I receive it, parents. Luigi. Ahí en el, en el WhatsApp lo puse para que lo puedan yes. repetir si le toca yes. a Lilibet o a Kev. Yo, yo di el de grupo number one. Ajá. Uh -huh. eh, thanks, no, no, perdón. Thanks report, please. Set this report, please. No, but Edwin, please. Edwin, Edwin say, the, say the person. Que no sabes a quién fue conocer. Hola. Say the person. ¿Me lo quitó? Ah. Stand report. So, Luis. Marvin, say the name Hola. of the person. For example, Luis. Luis. Ah, okay. Edwin, send reports, please. Luis, send this report, please. Luis and Edwin, please go to, go to a meeting. Luis, write a memo, please. Edwin. Please organize meeting. Uh, Luis, please help the employers. Y la oración del jefe. So my boss is very angry. <laughs> my boss is very greedy. Uy. Okay. <laughs> And you are the boss, Marvin. <laughs> yes. Me. You are very angry. <laughs> okay. <laughs> Now continue, Karen. The, the, okay. the group of Karen, but the one that says it's Kevin, right? I know Lilibet. Oh. Lilibet. Lilibet. Yeah, Lilibet. Karen, please send emails tomorrow. Kevin, please call clients in the morning and bring the information. Karen, please give me the accountant report. Kevin supervises the entrance, the, the entrance time. Kevin, please read the, man, the, the manual for new instruction. And Karen, please clean the desk in the morning. Karen is the janitor, right? Karen is the janitor. Yes. yes. <laughs> <laughs> Look at little bit. She assigned you like a the janitor. <laughs> no, but...
Okay, but I am uh, in the it the truth or is it just an example, right? No, sorry, <laughs> sorry, sorry. <laughs> eh, sorry, voy a decirlo en Spanish. No, sorry, eh, yo estaba bromeando, pero en realidad sí no sé si ese es el cargo de alguien, o sea, mejor no digo nada. Eso solo lo hicieron como ejemplo, ¿verdad? Algunas yes. cosas no. Ah, oh, okay. sí, mejor las, no digo nada. Sí las hago, pero okay, otras, sí son, otras sí son de ejemplo. Otras sí son de ejemplo. Ok, ok. No que poner. Yeah, yeah. The group number two is... Eh, Carolina, Eduardo is the one. No, Carolina is. Ok, yes. Bueno. Eduardo, please write eh, the weekly calendar. William, supervise the annual planning. Uh, Eduardo, please call client. William, please supervise the international service. Uh, Eduardo, Please organize Christmas party. Con todo. Yes, <laughs> William, the best party. Please. <laughs> William, please organize the fight. Me one word, Carolina. It's organize. 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 Yes. Okay. Excellent Finish. examples. Thanks. Okay, continue. The last one is number four is Corina, Carla, Mayra. And... Wait a minute, wait a minute. Mainly, teacher. And Mayli. And the one that is going to say is Carla. Okay. Miss Mayra, please call the Mr. Lopez tomorrow. Miss Mayra, please check email and send a Corina. Miss Corina, please organ organize meeting Friday. Miss Corina, please write a report of Sally. Miss Mayli, please attend it to, no to new clients. Miss Mayli, please supervise the new employee. Okay, you have the, the voice of the boss, Carla. You did it like a very real. <laughs> <laughs> okay, only some words. For example, you say sales, sales, sales. Uh, clients, remember it's clients. Only that, okay? I remember. Well, it was nice participation, guys. Now you are ready to be the bosses in your companies. You can give orders now. Okay, now we finish the class, guys, but uh, Eduardo is going to stay. Okay, Eduardo is the one. Okay. And everybody, see you tomorrow and have a nice night. See you tomorrow. Good night, teacher. Night, bye good bye. night. See you tomorrow. Good night. Bye. Okay, Eduardo, hello. Usted Hi, me, hello. Eh, usted me estuvo, eh, estuvo enfermo, ¿verdad? Un, un día que no sí, vino, el, fue el, no, el 6 de noviembre. El lunes. Y ayer estuvo de oyente, o sea, dos días de oyente y uno eh, ausente. Pero sí, ya se ah, estaba bien, ¿verdad? Sí, ya hoy sí, ya me siento, ya me siento mucho mejor, la verdad. Que me dio una mi, gripe toda extraña. Sí, ¿verdad? Fíjese de que tre ese día que usted escribió, tres escribieron. Y Claudio, inclusive, no se ha incorporado. Sí, es que es bien raro. Bueno, pero ya estamos bien. Ajá, es que son como olitas que todavía están dando, ¿verdad? Como olas. Sí, sí, yo creo que... Yo, y eso es lo raro porque yo ni me he mojado esos días, ¿no? Sí, yo desde mi casa trabajo. Ajá, entonces... No, no me he mojado. Ajá, y dígame como... 
Eh, no sé si cuando estuvo de oyente estuvo así bien pendiente de la clase. Eh, oh, sí, sí, de, no, sí estuve, de hecho sí estuve pendiente, pero me da a pena hablar porque <ríe> así se me ve bien rara la voz. Ajá, y, y no sé si algo de lo que vimos no le quedó claro. Eh, por el momento, teacher, eh, sí, todo lo, lo tengo así como que más, un, un poco claro, si no, no, no tengo mayor consulta, Lo de que hecho, vimos el lunes fue el repaso, no, el lunes no hicimos repaso, que es el día ajá, de San eso, Martino. eso sí, eso sí le iba a preguntar, que, que ajá, eso es lo que, que habían visto el lunes, como para medio reforzarlo, eh, por mi cuenta, verdad, pero, pero me dice que hicimos repaso del viernes. Como la semana pasada lo que se vio fue el presente simple en afirmativo, negativo y preguntas de sí o no. Uh -huh. Y se vio el uso de how much and how many. Eso ah, fue okay, okay. lo más que se vio la semana pasada. Entonces, Uh en base a eso se hizo el repaso el lunes. -huh. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces sí, no, no, no tengo mayor, Ajá, mayor y consulta. ayer lo que vimos fue el este que vimos ayer. Ah, sí, lo de los frequency adverbs. Lo fre Ajá, frequency. Y eso lo maneja bastante bien usted. Eh, sí, no, no me cuestan tanto, la verdad, no, no. Ajá, lo único Sí, no, que no, no estoy tan perdido. los puse yo que hicieran una actividad así que les mandé el sitio. No sé si usted lo hizo Sí, lo porque vi. ahí está. Ahí Eh, en WhatsApp. sí, sí, sí lo vi, ajá, lo vi en WhatsApp, pero sí, no, no entré. Pero sí, sí tengo planeado hacerlo, tengo planeado revisarlo. Ah, pues De hecho, ahí. ya van, Uh -huh. perdón, de hecho, en la plataforma ya avancé las tareas de esta semana, ya voy por el midterm. Ah, ya va por el midterm. Como Sí, yo puse de hecho, ahí en ahora el reporte. lo iba a hacer, pero, pero no me quedó chance, Sí, yo, pero sí. yo puse en el reporte y usted no tenía todavía, tra no había Eh, sí, hecho. no, no, no me había quedado tiempo de, de ingresar a la plataforma, pero eh, aprovechando los días, ayer lo hice, creo, Ajá, aprovechando que ayer tenía un poquito de tiempo, aproveché a, a llenarlo a la plataforma. Este, ¿qué le iba a decir? Ah, sí, lo de los Frequency Adverbs. Sí, eh, la explicación que se dio en la clase era de que los Frequency Adverbs van después del sujeto. ¿verdad? Y antes del verbo, entonces, pero había un Frequency Adverb, le digo porque los que estuvieron en la clase lo descubrieron en el juego. Porque a veces uno no les da tanto detalle, ¿verdad? Porque a veces no se les puede... Hay contenidos que se les, se les dan así como por cucharada, ¿sí? como los niveles un poco comenzando, pues apenas comienzan a, a, a ver ciertos temas y hay ciertos temas que tienen ciertas trabitas, ciertas secciones y uno se los va dando poco a poco. Entonces ellos lo descubrieron solo en el juego que, por ejemplo, todos se usan según esa regla que yo le di, pero sometimes no. Sometimes puede ir al principio de la oración, eh, eh, después del sujeto y al final de la oración. Con la, con la diferencia es que es con el contexto que se va a usar. Ah, ok. Yo les explicaba a ellos de que, digamos, si lo que usted quiere es enfatizar que algunas veces hace algo, pero entonces lo comienza a decir al principio. Del inicio, Sometimes, ajá. sometimes I watch TV. Entonces ahí como la fuerza de voz es la sometimes. En inglés cuando lo que usted está diciendo, lo que usted más enfatiza es lo que quiere que quede claro, ¿verdad? Entonces Sí. el inglés no es que usted habla así tipo como recto, sino que habla como rítmico. De Sí. unas cosas las eh, sube la entonación, otras las baja, ¿verdad? En ese caso, Sí, sí. que diría al principio, sometimes es la, lo que diría más fuerte. Sometimes Some, sometimes. I watch TV. Okay. Ajá. Y en medio, ¿verdad? I watch TV sometimes. Ahí Mhm. Mm prácticamente casi todo. Igual. Y cuando va al final, es como aclarando, ¿verdad? En el primero es afianzando y el que lo pone al final es como aclarando. Es, I watch TV sometimes. Sí. Mhm. Mm okay, ¿Verdad? okay. Entonces, Sí. en ese es el único que varía Esa un poco. es la única excepción.
Sí. Por decirlo así. Ajá, y le explico eso porque usted ya no me preguntó nada. <risa> Sí, sí, no, ese, ajá, ese sí, no lo, eh, sí no lo tenía muy, muy claro. Sí, sí, no, sí. O sea, no es que no lo tenía claro, pero, pero sí no, 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 no sabía. Pensé que solo lo usaba así como la, la regla anterior, ¿verdad? Que todos Y usted como es en este, medio, dice por el decirlo módulo así. 1 aquí con inglés corporativo. Eh, sí, sí. Y había estudiado Sí. inglés antes. Sí, ya, ten, ya había estudiado ya. De hecho, ya había pasado por, por esos temitas, entonces, ajá, es como que... Por eso es que no se me dificultan tanto. Ajá, es como una tipo de repaso. Como, ajá, como un repaso de lo que... Y no, lo único que ya vio usted, ¿cuál es? El, bueno, no sé yo en el módulo 1 realmente la metodología de... No sé la metodología de los demás, ¿verdad? Pero Sí. como cuando uno trabaja con... En esa forma uno lo entrenan como para dar clases de, para el trabajo. Entonces... Lo entrenan Ajá. en base a, a actividades que signifiquen una dificultad, como tipo como que usted lo está haciendo en la vida real. Le dicen task, task, o sea, la tarea. Entonces Sí. ya se fijó que todo en, va en base a, a tareas, en base a, a actividades que implican eh, más que solo llenar un ejercicio. Sí, claro, sí, sí, ajá, sí, casi así mismo fue la dinámica de, del ciclo, de, perdón, del módulo pasado, Ajá, entonces, ajá, siempre, siempre fue así. eso es lo que diferencia esos cursos que son para el, como son para el trabajo, son para el trabajo. Entonces, le digo Sí. porque ahí quizás usted sintió la diferencia en lo que usted pudo haber estudiado antes. Eh, quizás la metodología, ¿verdad? Como, como así como usted lo dice, ¿verdad? Pero en, en sí como el, el tema en general es como que lo mismo Es prácticamente, lo mismo. ¿verdad? Es lo mismo, sí, solo la metodología en cómo se, se enseña quizás es lo que, lo que varía un poco, pero igual este no es tampoco así que varía mucho. Ajá, pero va sintiendo que va avanzando, aunque Sí, sea sí. que ha, aunque sea que ha faltado <ríe> y que se Sí, enfermó. sí, no, de hecho sí, sí, como, como le digo, son temitas que ya, que también ya manejaba un poco, entonces, eh, ya con lo, con lo que escuché y con lo que estaba leyendo de la guía, es como que re, ya reforcelo. Ajá, y una recomendación que yo les hice a los demás, no sé si fue el lunes. es que traten de, de reconectarse cabal a, a la hora, al primer minuto, para que usted tenga cabal los 120 minutos de cada clase, Sí, porque sí, lo que... si usted tiene menos de eso, lo, lo, este, lo pueden llamar para decirle que sí tiene que conectarse cabal los 120. Hay veces porque se vienen transportando del camino, ¿verdad? Y no, yo les digo de aún así, conéctense y cuando ya llegue su casa, ya avisen que ya pueden participar. Sí. Ah, Que, okay. que Sí, comiencen. porque ya mí, Ajá. perdón, Sí, dígame. a mí me A mí me pasa eso a veces porque, o sea, sí salgo a las ocho y trabajo desde mi casa, ¿verdad? Pero no siempre, por lo general, es como que a las ocho ya estoy desocupado, ¿verdad? Sino que a veces me tengo un trabajo pendiente todavía y tengo que terminarlo. Entonces ahí, ahí en ese caso es que me digo, ah, me tengo que conectar. Pero es que a veces sí me conecto unos minutitos tarde, pero por lo No, general conéctese sí trato la manera cabal de a la estar. hora y ya, y ponga oyente, y ya después me avisa, teacher, ya estoy, ya voy a participar, algo así. Ah, okay, okay. Ajá, porque siempre he tenido estudiantes yo así, ¿verdad? Lo importante es que usted se conecte cabal a la hora, a la foto. Okay. Y Okay, de ahí, teacher. de cuando ya esté lista, entonces usted me avisa y yo ya lo incluyo, porque como cuando yo voy a los break, asigno los breakouts, eh, Tengo que poner aparte los que son oyentes, obligadamente, Sí. aunque yo no quiera, porque, bueno, quizás a usted ya se fijó que lo puse aparte cuando estuvo de oyente, va. Ah, sí, sí, sí. Obligadamente lo tengo que hacer por los demás, porque ellos mismos me lo reclaman. Teacher, Sí, el, claro. el que con el que me puse no me contesta, me dicen. De hecho, ayer creo que fue o el martes. Ah, no, ayer fue martes. Ayer fue que me puso con, no me recuerdo con quién, y yo le dije que sí le podía decir a usted que... que, que la, la pusiera con alguien más porque solo estaba de oyente Sí, es que a mí se me había olvidado. Este, es sí que bueno no, no. ahorita lo que hago es que les pongo la O, pero en ese momento sí se me fue. Entonces, 
Eh, esa es la razón por la que si usted entra de oyente, entonces no lo incluyo en las actividades de breakout, porque los okay, demás okay. me reclaman que teacher con el que está ahí no me habla. Teacher, y me, me, ya me han dicho cosas así como eh, está muerto o algo así. <ríe> entonces, cosas así. Entonces, por eso es de que sí es necesario que me avise para okay. que yo sepa de que usted va a entrar como oyente, pero luego va, entra a participar. Ah, ok, perfecto. No hay problema. Entonces, yo quedamos lo en recomiendo. ese acuerdo. Y así okay. sí, está bien. No hay problema, teacher. Ok. Sí, está bien. Eduardo, eso okay. sería todo entonces. Eh, okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Have a nice night. Have a good night.